Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Сегодня хочу поделиться великолепнейшим рецептом паштета. Он нежнейший, он вкуснейший. Великолепно подойдет и на завтраки, и на праздники. Рецепт простой. В принципе и быстрый. Готовим. Вначале нужно подготовить печень. Осматриваем ее на наличие желчи. Если есть печень с желчью, убираем ее, чтобы не испортить вкус. А остальную печень хорошенько промываем в холодной воде, отставляем в сторону и занимаемся остальными ингредиентами. Лук нарезаем средним кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Мелко рубим укроп и петрушку. Переходим к плите. В глубокой сковороде, лучше это делать в воке, растапливаем топленое сливочное масло и обжариваем на нем лук. Примерно 2 минуты. Затем добавляем морковку. Обжариваем еще 2 минуты. Как только она станет мягкой, отодвигаем овощи в сторону и в середину выкладываем печень. Обжариваем, постоянно помешивая. Как только печеночка обжарится и в сковороде появится вода, добавляем соль. Немного мускатного ореха. У меня мускатный орех целый. Я натираю на самой мелкой терке. Вот так, немножко, буквально верхушечку. Также добавляю немного свежемолотого черного перца. И вливаю сливки. Сливки должны почти полностью покрывать печень. Тушим все вместе, пока сливки не уменьшатся в объеме в два раза. Затем добавляем зелень. Перемешиваем, выключаем плиту и перекладываем в какую-нибудь другую емкость, потому что мы сейчас будем измельчать при помощи погружного блендера. И чтобы не портить покрытие вока, именно для этой цели я перекладываю в другую емкость. Добавляем 30 граммов масла, ну и теперь пробиваем погружным блендером до однородности. Чем лучше пробьете, тем более шелковистая текстура будет. Пробуем на вкус. Если вдруг не хватает соли или каких-нибудь специй, в этот момент можно добавить и перемешать при помощи погружного блендера. Готовый паштет перекладываем по банкам. Чтобы верх паштета не заветривался, можно налить туда немного растопленного сливочного масла. Вот так. В принципе, паштет уже готов, его можно кушать. Но лучше его закрыть, дать ему полностью остыть и убрать в холодильник на ночь. Он тогда будет еще вкуснее. У меня прошло 6 часов. Давайте попробуем, что у нас получилось. Вот такая консистенция нашего паштета. Берем черный хлебушек, намазываем этим нежнейшим, прекраснейшим паштетом. Запах великолепный. Сверху можно положить маринованный огурчик или, допустим, как у меня, маринованный сладкий перчик. Завтрак готов? Пробуем! Как я и говорил в начале, это великолепнейший паштет, который стоит обязательно приготовить. Ведь он нежный, вкусный, подходит и на праздники, и на будни, так что стоит его готовить. Готовьте и радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Пока!